ভয়াবহ তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের এগারো অঙ্গরাজ্য মৃত্যু বেড়ে বাষট্টি বিপর্যস্ত জনজীবন কানাডায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ত্রিশ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি খেরসনের রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা জোরদার বাসিন্দাদের শহর ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান জেলেনস্কি প্রশাসনের শান্তি আলোচনায় বসার আগে অধিকৃত চার অঞ্চলের স্বীকৃতি চায় মস্কো ইরানে হিজা বিশ্বতে শতাধিক বিক্ষোভকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার দাবি নরয়ে ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠনের মুখ না খুলতে আন্দোলনকারীদের পরিবারকে দেয়া হচ্ছে হুমকি চীনে করোনা বাড়তে থাকায় বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে চীনা নাগরিকদের কোভিড নেগেটিভ সনদ বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকার দাবি বেইজিংয়ের এবং বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় আকাশ পথে বাড়ছে যাত্রী বিমান স্বল্পতায় বিভিন্ন এয়ারলাইন্স দক্ষ কর্মী ও সাপ্লাই চেন সংকটে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত আন্তর্জাতিক খবরে যাওয়ার আগে জানিয়ে দেব দেশে মেট্রো যাত্রার খবর ঢাকায় ছাড়ল প্রথম মেট্রো রেল ভোর থেকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠেন সাধারণ মানুষ ইতিহাসের অংশ হতে পেরে উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা এই মুহূর্তে উত্তরের স্টেশনে আছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন এবং আগারগাঁওয়ে আছেন রিপোর্টার আফজাল হোসেন প্রথমে সরাসরি যাচ্ছি লিমনের কাছে उल्लसे फेटे पड़े आई पाने जरा रोन जी जरा जा सामने आस्ते आस्ते आगे देखी परवर्ती मिरपुर पल्टने जब তো অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসলে মানুষের উচ্ছ্বাসগুলো এমনই যারা বিশেষ করে ট্রেনে চড়ছেন বা যারা যাচ্ছেন তাদের আসলে উচ্ছ্বাস বা এই আনন্দ আসলেই বাদ ভাঙা এবং প্রথম দিনের এই যাত্রায় যারা সঙ্গী হতে পারছেন তারা কিন্তু আমরা একটা জিনিস কিন্তু বলবো যে প্রথম দিনের যে এই চাপটা বা প্রথম দিনের যে এই চাপ সেটি কিন্তু আসলে এই যে যারা ডিএমপিসি এর কর্তৃপক্ষ রয়েছেন টিকিট ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে অপারেশন টিম যারা রয়েছেন তারা কিন্তু খুব ভালোভাবেই সামাল দিচ্ছে টিকিট পাচ্ছে না বা টিকিট নিতে সমস্যা হচ্ছে এমন খুব একটা কিন্তু আমরা দেখছি না আমরা কিন্তু দেখছি যারা আসছেন তারা কাউন্টার বলি কিংবা টিকিটের বুথ বলি তারা কিন্তু खुब बेपेक्षा करते हाँ निर्दिष्ट समय दस मिनट पर कथा छो ट्रेन आसा क्या देखते मध्य दाड़ी প্ল্যাটফর্মে কয়েকজন আসতে না আসতে কিন্তু আসলে যে চলে আসছে আরেকটি ট্রেন নাম আগারগাঁও অফিস তো আবহাওয়া অধিদপ্তরে আমি অফিস করতে যাচ্ছি তাহলে তো আপনার সঙ্গে একটু বেশি কথা বলবো সেটি হচ্ছে যে আপনার বাসাতে উত্তরাতে উত্তরা থেকে আগার গয়ের আপনার এই এই খানটায় যাওয়া আসার প্রতিদিন আগের অভিজ্ঞতাটা একটু শুনতে চাই আগে মিনিমাম আমার দেড় ঘন্টা লাগতো এবং ওখান থেকে এয়ারপোর্ট হয়ে তারপরে মহাকালী হয়ে তারপরে আগারগাঁও যেতে হতো অনেক জ্যামে পড়ে থাকতে হতো 
আজকে কেমন লাগছে আজকে খুব আনন্দ লাগতেছে এবং বহুদিনের স্বপ্ন ছিল যে এইভাবে খুব শর্ট টাইমে আগার অফিস করবো সেক্ষেত্রে আসলে এই মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভুগতে পারবে যারা আসলে উত্তরা হওয়ার কারণেও সেই বিমানবন্দর হয়ে যেমনটি বলছিলেন উনি বিমানবন্দর হয়ে মহাখালী হয়ে তারপরে উনি আসতেন এবং সেই সময়টা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমরা কোথাও কোথাও দেখতাম যে উনি বলছিলেন এক থেকে দেড় ঘন্টা কিন্তু আসলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা হয়ে হয়ে যেত তো আপনার কি অফিস নাকি আপনি মেট্রো রেল হচ্ছে বিজয়নগর বাট আমি হচ্ছে ফার্স্ট আমি চড়ছি দেশের বাইরেও চড়ছি বাট এটা বাংলাদেশের এই পত্রকে আসতে হতো তো অনেক সময় লাগতো সেটি আসলে মানে এখন যেহেতু আংশিক চালু হয়েছে হয়েছে এইটা আপনাদের জন্য সহায়ক হবে কিনা সহায়ক মোটামুটি অফকোর্স কিছুটা তো হবেই পুরাপুরিটা হবে না সবকিছু মিলেই আসলে এই যাত্রাটা আসলে যাত্রায় যারা যাচ্ছেন এই পথে তাহলে যাচ্ছেন তারা কিন্তু আসলে কেউ আনন্দ ভ্রমণে বা প্রথম অভিজ্ঞতা নিতে আসছেন তবে আসলে যারা এই পথের রীতিমতো যাতায়াত করে দীর্ঘদিন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে তাদের অনুভূতিটা আসলেই অন্যরকম তবে আমরা যাচ্ছি সঙ্গে আছি এই আনন্দ যাত্রার এবং এই মুহূর্তে আমরা যদিও আগারগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছি আগারগাঁও স্টেশনে রয়েছেন সহকর্মী আফজাল হোসেন সেখানকার খবর জানবো তার কাছ থেকে আফজাল সকাল আটটা থেকেই দশ মিনিট এগারো মিনিট পর পরই ট্রেন আসছে এবং যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে আমরা আসলে সকাল থেকে আসলে গুনে শেষ করতে পারি নাই বা গুনতে পারি নাই আসলে প্রথমে কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম যে কয়টা ট্রেন আসলো কয়টা ট্রেন গেল কিন্তু যতটুকু জেনেছি বা যতটুকু দেখছি যে দশ মিনিট এগারো মিনিট পর পর ট্রেন আসছে যাত্রী যারাই উঠছেন নির্ধারিত সময় ট্রেন থামছেন থামার পরে যাত্রীরা উঠছেন আবার উত্তরা দিয়াবাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছেন আবার ঠিক উত্তরা থেকে দিয়াবাড়ি থেকেও যাত্রীরা আসছেন যাত্রীরা আসার পরে খুব নির্বিঘ্নেই এগারো মিনিট মতো সময় লাগছে তারা নামছেন নামার পরে তাদের যে গন্তব্য তারা যেখানে যেতে চান সেই গন্তব্যের দিকে তারা চলে যাচ্ছেন একটু জিনিস বলে রাখি যে এই আজকে বেলা বারোটা পর্যন্ত ট্রেন চলবে সকাল আটটা থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে কটি ট্রেন চলবে কত কতজন যাত্রী বহন করা হবে সেই তথ্যটি আমরা হয়তো পরে পাবো তবে প্রতি ট্রেনটি পরে প্রতি ট্রেনটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বলা হয়েছিল শুরুর দিকে যে দুইশো জন যাত্রী নেয়া হবে এটি আমাদের তরফ থেকে বলা হচ্ছিল কিন্তু সেই সংখ্যাটা খুব একটা নেই আজকে যারা ট্রেনে চড়ছেন তারা মূলত অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য চড়ছেন খুব একটা যে উত্তরার দিকে যারা যাচ্ছেন আগারগাঁ স্টেশন থেকে তারা যে খুব একটা কাজে যাচ্ছেন তা কিন্তু না এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন যে কবে মেট্রো রেল আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে এবং সেই ট্রেনের প্রথম দিনে চড়বেন এমন যারা জিত করেছিলেন ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন সেই যাত্রীর সংখ্যা কিন্তু আজকে আমরা বেশি দেখছি এই আগারগা স্টেশনে হয়তো আমাদের সহকর্মী রাশেদ লেমন রাশেদ বাপি উত্তরা দিয়াবাড়ি আছেন সেখানকার চিত্রটাও হয়তো সেই একই রকম আমি আমি যেমনটি দেখেছি আমি এক কয়েকজন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলেছি যারা খুবই বয়স্ক তারা বলছে যে জীবনে অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য তারা খুশি বা তাদের তারা এই অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্যই মূলত এই মেট্রোতে উঠেছেন এর বাইরে আসলে নতুন কিছু বলার নেই আমরা সকালের দিকে দেখেছি যে প্রথম দিন অনেকেই ভোর চারটা সাড়ে চারটা পাঁচটার দিকে এসে টিকিট কাউন্টার অর্থাৎ মেট্রোতে ঢোকার জন্য স্টেশনের সামনে যে লাইন সেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু কিছু সময় ট্রেন তবে ঢোকার ক্ষেত্রে কিছুটা আমরা দেখেছি যে ব্যর্থ হয়েছে আমরা একজন পরিবারকে দেখেছি যে আপনারা কোথেকে এসছেন উত্তরা থেকে কেমন লাগলো এই জানি অনেক ভালো অনেক আপনারা কয়জন আসছেন আমরা তিনজন আসছি তিনজন কে কে আমরা দু বোন আর আমার ছেলে আপনার দুই বোন আপনার কেমন খুশি লাগতেছে এক্সাইটেড খুব বেশি ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এত বড় একটা উদ্যোগ নেওয়ার জন্য দোয়া করি উনি জন্য এমন বড় বড় উদ্যোগ আরো নিতে পারে আপনারা কি কোনো কাজে এসেছিলেন আমরা ঘুরতে আসছি 
मेट्रोरा मेट्रो जत्र खबर जानते सरसि जुक्त छम राजधानी आगारगावे तरगे जुक्त छम उत्तल स्मरणकाल भय तुषारपात और तुषार झड़े विपर्यस्त जुक्तराष्ट्र पश्चिमांचलियों एगारो अंगरज्य सबशेष खबर पर झड़े प्रभाव में अंत बाषट्टी जन मृत्यूर खबर पा गर मध्य केवल निर्के मारा गौत जन देशजुड़े प्राय पांच हजार फ्लैट बिल जारी सतर्कता एदि के तुषार झड़े कारण कानाडार विभिन्न प्रदेश त्रिस हजार बसि घर बाड़ी एखो विद्युत विच्छिन्न रही है जुक्तराष्ट्रे बाफिलो शहर ऊपर दिए मंगलवार बे जावा शक्तिशाली तुषार झड़ थेमे गो रेखे गांडवे चित्र स्थानीय करपक्ष झड़े समय एकश चल्लिस सेंटीमिटार पर्त तुषारपात रेकर्ड घर बाड़ी रास्ता घाट तुषारे ढे जावे स्थबिर पड़े जनजीवन हजारो मानुष बसबाज कर विद्युतहीन अवस्था झड़े पर बुधवार बाफेलोर रास्ता घाटे तुषार सराते क्या शुरू कर उद्धारकर्मी दुई शताधिक ट्रकर सहाज्ये बरफ सरानो हमें स्थानीय प्रशासन तब रास्त बरफ जमे थकाय जान चलाचल ओपर सामयिक निषेधाज्ञा जारी करपक्ष झड़े समय रास्त विकल हो जावा जान बाहन सरान क्या चालीये जाफेलोर पुलिस We are asking for motorists not to drive in the city, so that crews can safely uh, finish their work. Edi ke jhore ke karone jari kora joruri abusthar modhi onik jagaye loot pater ghoro na ghote chhe. No tun kore udhar kora huye chhe moro deho. New York shaho jukto rashtir posti manchul jurei ekhon ekhi abusthar biraj korte chhe. Tushare ke karone beho to hote chhe joga jog abusthar. Budh bar jukto rashtir jure batil kora huye chhe koye khajar flight. Ete charom bipa ke pore. शक्तिशाली झड़ बेते तब चलती सप्ताह परिस्थिति कि उन्नति होक्तराष्ट्र पशापी कानाडार अवस्थाओ अपरिवर्तित रही है अन्टारिओ और कूबेकर हजार हजार मानुष एखो विद्युतहीन रेन एर ही मध्य संजुक् दीते क्या शुरू कर तुषारपात कारण ट्रेन जोजोग व्यवस्था स्वाभाविक होते समय लागे करपक्ष भारी बिस्टी भय बनाय विपर्यस्त विश्व विभिन्न देश एकटाना प्रबल बर्षणे आकस्मिक बना देखा दिए जुक्तराष्ट्र सियाटले बनाय विपर्यस्त कैलिफोर्नियार मध्यांचल अन्दि के फिलिपिन्स चलमान बनाय बेड़े चले मृत संख्या एखो अने के निखोज थकाय चलते उद्धार अभिजान पानी तलिया घर बाड़ी और रास्ता घाट भाष्य गाड़ी और अन्य जान बहन मंगलवार स्थानीय समय सकाल दिनभर एकटाना प्रबल बर्षण प्लावित जुक्तराष्ट्र वाशिंगटन अंगरज्य बंदरनगर सियाटल पानी तलिए ग शहर बहु अंचल आकस्मिक जलबद्धत विपाके पड़े साधारण मानुष आटके पड़े अने के छाड़ा शहर बसिभाग रास्ता घाट पानी तलिए जाए व्याहत होान चलाचल घटे दुर्घटनाओ फले भोगानी पड़े साधारण मानुष अब्याहत भारि बिस्टीपाते बनार कबले आक अंगरज्य कैलिफोर्नियार मध्यांचल ये लोकालय जलबद्धता सृष्टि हवाय परिसि सामाल दीते हिमशिम खा स्थानीय प्रशासन नदी पानी उच्चता बेड़े गए तलिए ग रास्ता घाट डूबे ग घर बाड़ी और अन्य स्थापना ये चरम भोगानी पड़े साधारण मानुष परिसि नियंत्रण बना कबलित एलिक त्राण पोछ दी स्थानीय प्रशासन एदि के फिलिपिन्स चलमान बनाय बेड़े ही चले मृत संख्या मंगलवार विभिन्न एलिक अभिजान चालिए बे कयजे मरदेह उद्धार कर निखोज उद्धारे तत्परता चालिए जाधारकर्मी एदि के बनाय गृहहीन प्राय पंचाश हजार बसिंदा के एर मध्य विभिन्न आश्रय केंद्र सर करपक्ष अब्याहत भारि बिस्टी सृष्ट आकस्मिक बनाय विपर्यस्त जर्डान पर्यटक नगरी पेत्रा ये एन पर्त हतहतर को खबर पा ना गेले पहाड़ी ढले आटका पड़े बहु पर्यटक दुर्घटना एड़ाते पर्यटक सर पशापी परिसिति स्वाभाविक ना हवा पर पेत्रा एलिका भ्रमण ना कर निर्देश दिए करपक्ष 
আফরিন মৌ সময় সংবাদ খেরসনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা জোরদার করেছে রাশিয়া কিয়েভের দাবি বেসামরিক স্থাপনা ও হাসপাতাল লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হচ্ছে এ অবস্থায় প্রাণ বাঁচাতে শহর ছাড়তে স্থানীয়দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জেলেনস্কি প্রশাসন যদিও বেসামরিক ভবনে হামলার বিষয়টি অস্বীকার করেছে রুশ প্রতিরক্ষা বিভাগ এদিকে যুদ্ধের লাগাম টানতে গত নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির দশ দফা শান্তি প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে রাশিয়া এক বিবৃতিতে মস্কো জানিয়েছে ইউক্রেনের যে চারটি অঞ্চল রাশিয়ার অধিভুক্ত হয়েছে সে বিষয়টিকে আগে মানতে হবে কিয়েভকে দফায় দফায় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে খেরসন বুধবার পুতিন বাহিনীর অর্ধ শতাধিক গোলা আঘাত হানে শহরটির বিভিন্ন স্থাপনায় কিয়েভের দাবি বেসামরিক স্থাপনা ও হাসপাতাল ছিল এই হামলার লক্ষ্যবস্তু খেরসনে হামলা জোরদারের পর থেকেই শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করেছেন আতঙ্কিত বাসিন্দারা প্রতিদিনই বাড়ছে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কেউ ট্রেনে কেউ বা গাড়িতে চড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন অন্যান্য শহরে এমনকি প্রাণ বাঁচাতে শহর ছাড়তে স্থানীয়দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জেলেনস্কি প্রশাসন খেরসনের পাশাপাশি খারকিভেও রুশ বাহিনী হামলা জোরদার করেছে বলে দাবি করেছে কিয়েভ তবে রুশ প্রতিরক্ষা বিভাগের দাবি বেসামরিক স্থাপনা নয় ইউক্রেনীয় সেনাদের ঘাটি লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছে এসব হামলায় কোনো বেসামরিক নাগরিক হতাহত হননি বলেও দাবি করেছে রাশিয়া এদিকে যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়া আলোচনায় বসতে প্রস্তুত আছে জানালেও গত নভেম্বরে জি টোয়েন্টি দেশগুলোর নেতাদের সামনে জেলেনস্কির দেয়া দশ দফা শান্তি প্রস্তাব মানা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে মস্কো ওই প্রস্তাবে ইউক্রেন থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহার অধিকৃত চারটি অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়া এবং খাদ্য জ্বালানি পারমাণবিক ও যুদ্ধবন্দীদের নিরাপত্তার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল রাশিয়া বলছে অধিভুক্ত অঞ্চলগুলো এখনকার বাস্তবতা এটা মেনে নিয়েই আলোচনায় বসতে হবে ইউক্রেনকে ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ দাম বেঁধে দেয়া দেশগুলোর কাছে তেল বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাশিয়া মঙ্গলবার এই বিষয়ে ডিক্রি জারি করেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই নিষেধাজ্ঞা আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির এক তারিখ থেকে জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ মাস বহাল থাকবে বলেও জানান তিনি এর আগে গেল সেপ্টেম্বরে জি সেভেন অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন তেলের মূল্য বেঁধে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যা পাঁচ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয় সে অনুসারে রাশিয়া থেকে তেল কেনার ক্ষেত্রে ব্যারেল প্রতি ষাট ডলারের বেশি দেবে না কেউ চীনে নতুন করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে দেখা দিয়েছে হাসপাতাল বেডের সংকট রোগীর চাপ কমাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনলাইনে সেবা দেওয়ার সুবিধা চালুর ঘোষণা দিয়েছে এদিকে দেশটিতে করোনা আবারও বাড়তে থাকায় চীনা যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা ও নেগেটিভ সনদ থাকা বাধ্যতামূলক করেছে যুক্তরাষ্ট্র একই বিধি নিষেধ আরোপ করেছে জাপান মালয়েশিয়া ভারত ও তাইওয়ান তবে বেইজিং বলছে এখনও নিয়ন্ত্রণে আছে করোনা পরিস্থিতি জিরো কোভিড নীতির কঠোর বিধি নিষেধ শিথিলের পর থেকে চীনে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ বেসরকারি হিসাব বলছে দৈনিক আক্রান্ত হচ্ছেন কয়েক লাখ মানুষ গণমাধ্যমগুলোর দাবি পরিস্থিতি এতটাই নাজুক যে ভেঙে পড়তে পারে দেশটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন এনএইচসি দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রকাশ করা বন্ধ ঘোষণা করলেও দেশটির বিভিন্ন প্রদেশের হাসপাতালে রোগীদের ভিড় প্রতিদিনই বাড়ছে বাড়তি রোগীর চাপ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবার অনলাইনে রোগীদের সেবা দেওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে গুরুতর অসুস্থ নয় এমন রোগীদের হাসপাতালে না এসে অনলাইনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বাড়িতে অবস্থান করার পরামর্শ দিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ এমন পরিস্থিতিতে গত সোমবার বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনের বিধি বাতিলের ঘোষণা দেয় চীন আটই জানুয়ারি থেকে নতুন এই নিয়ম কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে চীনা সরকারের এমন ঘোষণার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসের নতুন ধরন ছড়ানো নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চীন থেকে আসা যে কোনো ব্যক্তির করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে জাপান মালয়েশিয়া ভারত ও তাইওয়ান বিবিসি জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও চীন থেকে আসা ব্যক্তিদের ওপর নতুন কোভিড বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন চীনের করোনা সংক্রমণ ঘিরে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে তাই তাদের সতর্ক থাকতে হচ্ছে তবে নিজেদের করোনা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক নয় বরং নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে বলে দাবি করেছে চীন বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন বলেন পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো চীনের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অতিরঞ্জিত খবর প্রচার করছে সাধারণ মানুষের চলাফেরা বাধাগ্রস্ত হয় এমন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ 
ভারত জুড়ে আবারো আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে শুরু করেছে করোনার সংক্রমণ প্রতিদিন গড়ে আক্রান্ত হচ্ছেন 150 জন যদিও এখন পর্যন্ত মৃত্যুর কোনো খবর পাওয়া যায়নি তবু দেশ জুড়ে জারি করা হয়েছে করোনা সতর্কতা কয়েকটি রাজ্যে পুনরায় আরোপ করা হয়েছে বিধিনিষেধ তবে মানুষের মধ্যে এখনো সচেতনতা তৈরি না হলেও আশঙ্কার কথা মানছেন অনেকেই কলকাতা থেকে বিস্তারিত সুব্রত আচার্যের রিপোর্টে ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস গেল কয়েকদিন ধরেই চীনে করোনা সংক্রমণের খবর মিলছে ভারতীয় গণমাধ্যমে নতুন ভ্যারিয়েন্ট বিএফ ডট সেভেন নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নতুন করে উদ্বেগ প্রকাশের পর থেকেই আবারও বার্তা শুরু করেছে পুরনো আতঙ্ক আর এসব কারণেই নড়ে চড়ে বসেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারত গেল এক সপ্তাহ ধরে দফায় দফায় কেন্দ্র ও রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকের পর মঙ্গলবার থেকে দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে মক ড্রিল দু সালের মার্চের পর যেভাবে দেশ জুড়ে করোনা সংক্রমিতদের চিকিৎসা কিংবা করোনা রোগীদের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হয়েছিল ঠিক একইভাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে শুরু হয়েছে তারই প্রস্তুতি নতুন এই ভ্যারিয়েন্টটি যাতে হুমকি হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য সব ধরনের প্রস্তুতির পাশাপাশি জোরদার করা হয়েছে টিকাদান কার্যক্রম যদিও সাধারণ মানুষের অনেকেই মনে করেন করোনার টিকা নিলেও নতুন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হতে পারেন যে কেউ ভারতে এখনো পর্যন্ত দুশো বিশ কোটি ডোজ করোনার টিকা দেয়া হয়েছে দুই ডোজ টিকা নিয়েছেন প্রায় পঁচানব্বই কোটি মানুষ আর বুস্টার ডোজ নেয়ার মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তিরিশ শতাংশ তবে নতুন করে করোনা পরিস্থিতির কিছুটা অবনীতি হয় মানুষের মধ্যে বুস্টার ডোজ নেয়ার প্রবণতা আগের চেয়ে বেড়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা আতঙ্ককে উড়েও দিল আশঙ্কাকে কিন্তু এখনও ওড়াতে রাজি নন ভারতীয়রা তারা বলছেন পরপর তিনটি ডোজ অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় এবং বুস্টার ডোজ নেওয়ার পরও করোনার নতুন যে ভ্যারিয়েন্ট সেইটিতে সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ইরানে হিজাব ইস্যুতে আন্দোলনের শতাধিক বিক্ষোভকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে নরওয়ে ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ইরান হিউম্যান রাইটস আইএইচআর তবে মৃত্যুদণ্ড কিংবা গুরুতর অভিযোগ আনা এমন বিক্ষোভকারীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে জানিয়েছে সংস্থাটি বিক্ষোভকারীদের পরিবারগুলোকে ইরানের প্রশাসন নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে বলেও দাবি করেছে আইএইচআর বেসরকারি পরিসংখ্যান বলছে দেশটিতে চলমান বিক্ষোভে এ পর্যন্ত চারশো ছিয়াত্তর জন প্রাণ হারিয়েছেন যাদের মধ্যে চৌষট্টি জন অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং চৌত্রিশ জন নারী রয়েছেন নীতি পুলিশের হেফাজতে থাকা ২২ বছর বয়সী কুর্দি তরুণী মাসা আমিনের মৃত্যুর পর ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে ইরান দেশ জুড়ে শুরু হয় বিক্ষোভ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা রূপ নেয় সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন পীড়ন শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী এবার চলমান আন্দোলনে শতাধিক বিক্ষোভকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ এনেছে নরওয়ে ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ইরান হিউম্যান রাইটস আইএইচআর মানবাধিকার সংগঠনটির বরাত দিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিবিসি এতে বলা হয় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে কিংবা গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে এমন অন্তত একশো জনের পরিচয় শনাক্ত করেছে আইএইচআর এদের মধ্যে অনেকেরই সাজা হয়েছে আবার কেউ কেউ বিচারাধীন আছেন ভুক্তভোগীদের পরিবারের কাছ থেকে এবং স্থানীয় সাংবাদিকদের মাধ্যমে ওই নামগুলো সংগ্রহ করেছে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠনটি তবে মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত বিক্ষোভকারীর সংখ্যা আরও বেশি বলে জানিয়েছে আইএচআর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মুখ না খুলতে সাজাপ্রাপ্তদের পরিবারকে ইরানের প্রশাসন নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে বলেও দাবি করেছে সংগঠনটি আইএইচআর এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিক্ষোভে এ পর্যন্ত চারশো ছিয়াত্তর জন প্রাণ হারিয়েছেন যাদের মধ্যে চৌষট্টি জন অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং চৌত্রিশ জন নারী অন্যদিকে ইরানের সরকারি তথ্য বলছে সহিংস এই বিক্ষোভে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় দুইশো শুরু হয়েছে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান 
গত সোমবার সিরিয়ার রাক্কায় কুর্দি সশস্ত্র বাহিনী সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্স এসডিএফ কে লক্ষ্য করে চালানো হয় ভয়াবহ হামলা নিহত হন বেশ কয়েকজন পরে ওই হামলার দায় স্বীকার করে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস দীর্ঘদিন পর জঙ্গি গোষ্ঠীটির এ ধরনের হামলার পর নড়েচড়ে বসেছে সিরিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী জঙ্গি গোষ্ঠীটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় আরো হামলার শঙ্কা দেখা দিয়েছে নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে আছি দুই একদিন গেলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে তবে এভাবে যদি আরো হামলা চালানো হয় তখন বিপদ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা যাবে না কাজ করতে পারব না ঘরে বসে থাকতে হবে সন্ত্রাসী হামলার পর সিরিয়ার রাক্কায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বসানো হয়েছে তল্লাশি চৌকি শহর জুড়ে জারি করা হয়েছে কারফিউ সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান জোরদার করতে তৈরি করা হয়েছে যৌথ বাহিনী বার্তা সংস্থা এপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিরাপত্তা বাহিনীর এই কর্মকর্তা বলেন এসডিএফ এর ওপর এই হামলা আইএস এর শুরুমাত্র বড় ধরনের হামলার জন্য জঙ্গি গোষ্ঠীটি প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও জানান তিনি ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলা চালাতে বিভিন্ন জায়গায় পাঁচটির বেশি স্লিপার সেল তৈরি করেছে বলে দাবি এই কর্মকর্তার রাক্কার একটি কারাগারের কাছে হামলা চালানো হয় সেখানে বন্দি থেকে আইএস সদস্যদের ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল সেটা সম্ভব হয়নি গতকাল থেকেই আমাদের যৌথ অভিযান শুরু হয়েছে পুরো এলাকা জুড়ে এটি চলবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় পুরো রাক্কায় কারফিউ জারি করা হয়েছে যে কোনো ধরনের হামলা প্রতিহত করা হবে ইরাকে মার্কিন অভিযানে সাদ্দাম সরকারের পতনের পর দু হাজার সালে উত্থান ঘটে আইএস এর সিরিয়া ও ইরাকের একাংশ নিয়ে ঘোষণা করে ইসলামিক খেলাফতের দখল করে ইরাক ও সিরিয়ার একের পর এক শহর দু সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু হলে পতন ঘটতে থাকে আইএস এর দখল মুক্ত করা হয় ইরাকের মসুল সহ সব শহর বর্তমানে আইএস এর প্রভাব না থাকলেও এ হামলা আবারও আইএস এর নতুন করে উত্থানের শঙ্কা দেখা দিয়েছে রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে বরফে ঢাকা লেকের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে গিয়ে পানিতে ডুবে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তারা সবাই ভারতীয় সোমবার সন্ধ্যায় ওই তিনজনের নিখোঁজ হওয়ার খবর পায় পুলিশ এরপর লেকের আশপাশে শুরু হয় তল্লাশি এক পর্যায়ে বরফে ঢাকা লেক থেকে হারিথা মুদ্দানা নামের ভারতীয় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয় এর একদিন পর তার স্বামী নারায়ণ মুদ্দানা এবং গোকুল নামের অপর এক ব্যক্তি লাশ খুঁজে পায় পুলিশ বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় আকাশ পথে যাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে যাত্রী বেড়ে যাওয়ায় বিমানের স্বল্পতায় ভুগছে বিশ্বের এয়ারলাইন্স গুলো পাশাপাশি দক্ষ কর্মী ও সাপ্লাই চেন সংকটের কারণে চাহিদা অনুযায়ী বিমান সরবরাহ করতে হিমশিম খাচ্ছে বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো কোভিড মহামারীর সময়ে আরোপিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকেই সম্প্রতি বিধি নিষেধ তুলে নিয়েছে চীন ফলে বেড়েছে আকাশ পথে যাতায়াতের প্রবণতা কোভিড মহামারীতে দীর্ঘদিন ঘরবন্দি থাকা মানুষের মধ্যেও বেড়েছে ভ্রমণের স্পৃহা তবে আকস্মিক এই ভ্রমণের প্রবণতা বৃদ্ধি বিশ্বের এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি করেছে বিমানের সংকট এয়ারলাইন্সগুলো নতুন বিমান কেনা বাড়িয়ে দেয়ায় বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জমা হচ্ছে বিমান সরবরাহের অর্ডার আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্গ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে নতুন বিমান সরবরাহের অর্ডার এত বেড়েছে যে সেগুলো ডেলিভারির শিডিউল ঠিক রাখতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে বিশ্বের প্রধান দুই যাত্রীবাহী বিমান নির্মাতা কোম্পানি বোয়িং ও এয়ারবাস বোয়িং ও এয়ারবাস কোম্পানি সবচেয়ে জনপ্রিয় সিঙ্গেল আইল বিশিষ্ট বিমানগুলোর অর্ডার ডেলিভারি বুক হয়ে আছে দুই সাল পর্যন্ত অর্ডার হয়েছে কিন্তু ডেলিভারি হয়নি এমন বিমানের সংখ্যা এই মুহূর্তে বিশ্বজোড়ে বারো হাজার সাতশো বলে জানিয়েছে বিশ্বের খ্যাতনামা আর্থিক প্রতিষ্ঠান জেফ্রিস এলএলসি মূলত কোভিড পরবর্তী সাপ্লাই চেন সংকট এবং দক্ষ কর্মীর অভাবকেই দায়ী করছেন এই খাত সংশ্লিষ্টরা নতুন বিমান হাতে না পেয়ে বিমান সংস্থাগুলো কোভিডের সময় বসিয়ে রাখা পুরনো বিমানগুলোকে সার্ভিসে ফিরিয়ে আনতে চাইলেও সেখানেও পড়েছে কর্মী সংকটের প্রভাব দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে বিমানগুলোর অনেক যন্ত্রাংশই আর ঠিক ব্যবহারযোগ্য নয় এগুলোকে ফের আকাশে ওড়ানোর আগে প্রয়োজন হেভি ডিউটি মেনটেন্যান্স সেখানেও রয়েছে দক্ষ কর্মীর অভাব জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে বেড়ে গেছে বিমান পরিচালনার খরচ তার উপর বিমান কমে যাওয়ার কারণে দেখা দিচ্ছে টিকিটের সংকট ফলে যাত্রীদের এখন আগের থেকে অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে আকাশপথের যাত্রায় তবে বিমানের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আপাতত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব পড়ছে না বিমান নির্মাণ শিল্পে কারণ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এত অর্ডার জমেছে যা আগামী কয়েক বছর নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাবে না এই খাতের কর্মীরা রাইসুল ইসলাম সময় সংবাদ 
2022 সালের শেষ প্রান্তে এসে আসন্ন নতুন বছর নিয়ে অদ্ভুত কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান দিমিত্রি মেদভেদেভ সোমবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এসব ভবিষ্যদ্বাণী পোস্ট করার পর হইচই পড়ে যায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে 2023 সালে বিশ্বব্যাপী যদি তেল ও গ্যাসের দাম বেড়ে যায় ইউরোপের অন্যতম দুই শক্তি ফ্রান্স এবং জার্মানির মাঝে যদি যুদ্ধ শুরু হয় কিংবা ইলন মাস্ক যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়ে যায় তাহলে কেমন হবে বলুন তো সোমবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটার ও নিজের টেলিগ্রাম চ্যানেলে দু হাজার তেইশ সালের ভবিষ্যৎবাণীর একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান ও প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের অন্যতম সহযোগী দিমিত্রি মেদভেদভ তিনি বলেন দরজায় করানাতে থাকা নতুন বছরে ব্যারল প্রতি তেলের দাম দেড়শো ডলার পর্যন্ত বাড়তে পারে আকাশচুম্বী হতে পারে গ্যাসের দামও শুধু তাই না আগামী বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নে ব্রিটেনের যোগ দেওয়ার পূর্বাভাসও দিয়েছেন তিনি তবে শেষ পর্যন্ত ইউ ভেঙে যাবে বলে মন্তব্য করেন সাবেক এই রুশ প্রেসিডেন্ট মেদভেদভের ভবিষ্যৎবাণীর তালিকায় রয়েছে ইউরোপের অন্যতম দুই শক্তি ফ্রান্স এবং জার্মানির মাঝে যুদ্ধ ও মার্কিন গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাও এমনকি বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান ইলন মাস্ক মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময় দেশটির প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতে পারেন বলেও টুইট করেন তিনি তার টুইটের জবাবে এপিক থ্রেড লিখে পাল্টা টুইট করেন মাস্ক মেদভেদভের কিছু ভবিষ্যৎবাণী সমালোচনা করেন টুইটারের প্রধান নির্বাহী তবে অতীতে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ইউক্রেনের ভূখণ্ড রাশিয়াকে দেয়ার প্রস্তাব করার জন্য মাস্কের প্রশংসা করেছিলেন মেদভেদভ রাশিয়ার চার বছর মেয়াদে পুতিন যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন সে সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন মেদভেদ গেল ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে পুতিনের শীর্ষ এই সহযোগী বিভিন্ন ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন যা নিয়ে পশ্চিম গণমাধ্যমে হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা কিছুদিন আগে ইউক্রেনীয়দের তেলাপোকা বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ গত নয় ডিসেম্বর ভারতের অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারতীয় ও চীনা সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এই সংঘর্ষের জেরে দুই দেশের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে এমনকি চীন ভারতের অরুণাচল প্রদেশে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও দাবি করেছে নয়াদিল্লি দুদেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে কে কার চেয়ে এগিয়ে থাকবে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ইন্ডেক্স দু হাজার তথ্য মতে সামরিক শক্তির দিক থেকে দুটি দেশেরই শক্তিশালী অবস্থান একশো বিয়াল্লিশটি দেশের মধ্যে চীনের অবস্থান তৃতীয় ভারতের অবস্থান চতুর্থ দেশ দুটি সামরিক শক্তিতে নিজেদের কতটা সমৃদ্ধ করেছে কার সামরিক শক্তি কত বেশি যুদ্ধ লাগলে কে কোন দেশের সমর্থন পাবে তা নিয়ে এবারের প্রতিবেদন দুটি দেশই পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ বেজিং উনিশশো সালে ও ভারত উনিশশো সালে পারমাণবিক শক্তিধর হয়ে ওঠে দু সালের বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা একশো ষাট অন্যদিকে চীনের প্রায় তিনশো পঞ্চাশটি পারমাণবিক অস্ত্র আছে বলে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে দু সাল নাগাদ এ সংখ্যা দেড় হাজারে পৌঁছাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএনের মতো সংবাদ মাধ্যমগুলোতে এমনই তথ্য উঠে এসেছে রয়টার্স বলছে দু সাল নাগাদ বেইজিংয়ের পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা দাঁড়াবে এক হাজারে আর দু হাজার পঁয়ত্রিশে দেড় হাজার ভারতের সক্রিয় সেনা সদস্যের সংখ্যা চোদ্দ লাখ পঞ্চাশ হাজার চীনের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা বিশ লাখ ভারতের রিজার্ভ সৈন্য সংখ্যা এগারো লাখ পঞ্চাশ হাজার চীনে পাঁচ লাখ দশ হাজার ভারতের প্যারামিলিটারি ফোর্স পঁচিশ লাখ সাতাশ হাজার চীনের বাষট্টি হাজার চারশো ভারতের মোট বিমান রয়েছে দু হাজার একশো বিরাশিটি চীনের তিন হাজার দুশো পঁচাশিটি ভারতের যুদ্ধ বিমান রয়েছে পাঁচশো চৌষট্টিটি চীনের রয়েছে এক হাজার দুশো নয়াদিল্লির হেলিকপ্টার আছে আটশো পাঁচটি চীনের নয়শো বারোটি আক্রমণ চালাতে সক্ষম এমন হেলিকপ্টার ভারতের আছে তিনটি চীনের দুশো একাশিটি নয়াদিল্লির প্রশিক্ষক সংখ্যা তিনশো তিপ্পান্ন জন বেইজিংয়ের তিনশো নিরানব্বই জন ভারতের ট্যাঙ্ক রয়েছে চার হাজার ছশো চোদ্দোটি চীনের পাঁচ হাজার দুশো পঞ্চাশটি সাজোয়া যান ভারতের আছে বারো হাজার চীনের পঁয়ত্রিশ হাজার 
মোবাইল রকেট প্রজেক্টর ভারতের এক হাজার তিনশো আটত্রিশটি চীনের তিন হাজার একশো ষাটটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নয়াদিল্লির একটি বেইজিংয়ের দুটি ভারতের সাবমেরিন সতেরোটি চীনের উনআশিটি ডেস্ট্রয়ার আছে ভারতের দশটি চীনের একচল্লিশটি ভারতের রয়েছে তেরোটি ফ্রিগেট আর চীনের উনপঞ্চাশটি ভারত চীন দু দেশেরই অত্যাধুনিক অস্ত্র আছে তবে যে জায়গা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ সেই তাওয়াং অঞ্চলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ছোট্ট পাহাড়ি শহর গিরিশঙ্কুল পার্বত্য এলাকায় ভারত ও চীন তাদের অত্যাধুনিক অস্ত্র কতটা ব্যবহার করতে পারবে তা নিয়ে রয়েছে বিশ্লেষকদের শঙ্কা বিমানবহর এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে পারলেও সেনাবাহিনী তাদের গোলন্দাজ সাজোয়া বা ট্যাঙ্ক বহর খুব বেশি ব্যবহার করতে পারবে না বলে মনে হয় বিশ্লেষকদের মতে যে দেশের যত সৈন্যই থাকুক না কেন নানা কারণে সব সৈন্য কোনো দেশই মোতায়েন করতে পারে না যেখানে যুদ্ধ হবে সেখানকার ভূ প্রকৃতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নেওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন তারা এছাড়া যে জায়গা নিয়ে বিরোধ সেটা কোন দেশের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটির জন্য তারা কতটুকু বল প্রয়োগ করতে প্রস্তুত সেটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গত কয়েক বছর ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছে ভারত এমনকি জাপান অস্ট্রেলিয়া ইসরায়েল ইউরোপের মতো মিত্র দেশগুলোর সঙ্গেও সামরিক সহযোগিতার দিক থেকে এসব দেশের সঙ্গে ভারতের ভালো সম্পর্ক অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন এসব কারণে হয়তো রাজনৈতিক কূটনৈতিক এবং সামরিকভাবে ভারতকে সমর্থন দেবে দেশগুলো এছাড়াও জাপান যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা আছে নয়াদিল্লির অন্যদিকে চীনের আন্তর্জাতিক মিত্রের সংখ্যা খুবই কম রাশিয়া চীনের বন্ধু রাষ্ট্র কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খারাপ থাকলেও সম্প্রতি মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক ভালো অবস্থানে রয়েছে বিশেষ করে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে পশ্চিমা দেশগুলো ও রাশিয়া দুই পক্ষের সঙ্গে তাল মিলে চলছে ভারত যুদ্ধ শুরুর পর দ্রুত ইউক্রেনে মানবিক সহায়তা দিতে এগিয়ে আসে নয়াদিল্লি আবার যুদ্ধের নয় মাস পেরোলেও এখনও রাশিয়ার অভিযানের নিন্দা জানায়নি ভারত এছাড়া উনিশশো সালে চীন ভারত যুদ্ধের সময় রাশিয়া চীনের বদলে ভারতকে সমর্থন করেছিল এদিকে পাকিস্তান ও রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সামরিক সম্পর্ক থাকলেও যুদ্ধক্ষেত্রে দেশগুলোর সঙ্গে সামরিক প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা নেই বেইজিংয়ের যদিও সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে চীনের আধিপত্য বাড়তে শুরু করেছে তবে বিশ্লেষকদের মতে ভারত চীন যুদ্ধ বাঁধলে প্রতিটি দেশই নিজ নিজ স্বার্থকে আগে প্রাধান্য দেবে দেশগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যেতে পারে বিজয় দিবস উদযাপন ও বিজয়ের মাসে বাংলাদেশ মেট্রো রেলের যুগে প্রবেশ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে পর্তুগাল আওয়ামী লীগ বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় দেশটির রাজধানী লিসবনের একটি রেস্টুরেন্টে এ আনন্দ আয়োজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় পর্তুগাল আওয়ামী লীগের সভাপতি জহিরুল আলম জসিমের সভাপতিত্বে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে দেশের অগ্রযাত্রার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বক্তারা পদ্মা সেতু ও মেট্রো রেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে বলে মত দেন তারা এছাড়া মেট্রো রেলের প্রথম যাত্রায় নারী চালকের ভূমিকা দেশের নারীর অগ্রযাত্রায় নতুন মাইল ফলকও বলছেন আলোচকরা আলোচনা শেষে কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে বিজয় ও মেট্রো রেলের উদ্বোধনের দিনটি উদযাপন করেন পর্তুগাল প্রবাসীরা বাংলাদেশে প্রথমবার মেট্রো রেল চালু হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছে মার্কিন দূতাবাস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনের পর ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে বাংলাদেশের এমন অগ্রযাত্রায় অভিনন্দন জানানো হয় এ সময় মরিয়ম হাফিজ আফিজার সহ মেট্রো রেলের ছয় নারী চালককে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণের আগ্রহের কথা জানানো হয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানের কৃষির পুরো নিয়ন্ত্রণ এখন বাংলাদেশি কৃষি উদ্যোক্তাদের হাতে তারা বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে ফলাচ্ছেন নানা ধরনের সবজি এমনকি বাংলাদেশের তরমুজ কিংবা আরবের বিখ্যাত ফল সাম্বামও বাদ যাচ্ছে না আবার এগুলো রপ্তানিও হচ্ছে প্রতিবেশী দেশগুলোতে ওমান ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে 
মরুভূমিতে দু চোখ যেদিকে যাই শুধু সবুজ আর সবুজ ক্ষেতের মধ্যে ফলছে লাউ কুমড়ো বেগুন মুলা টমেটো সিমো বা যাইনি নানা জাতের কাঁচা মরিচ পালং শাক ক্যাপসিকাম কিংবা লেটুস পাতাও আছে তরমুজের ফলনও খারাপ না মাঠবর্তী ফসলের এই চিত্র মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির দেশ ও মানের আর এসব সবজি চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রবাসী কৃষকেরা ওমানের রাজধানীর মাস্কেটের উপকণ্ঠে তিনশোর বেশি বাংলাদেশি কৃষি উদ্যোক্তা কৃষি ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছেন আমি খুব অবাক হয়েছি বাংলাদেশিদেরা এখানে দাপটের সাথে কৃষিতে বিনিয়োগ করেছেন দেশীয় যতগুলি সবজি আছে সবগুলো এখানে ফসল হচ্ছে খুব ভালো ফসল সব সবজিগুলি বেশ বেটার একদম বাংলাদেশের সাথে সিমিলারিটিস আছে আরবের বিখ্যাত ফল সাম্মামের চাষও করছেন বাংলাদেশি কৃষকেরা আবার উৎপাদিত ফসল বিভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য মাঠে বসে কাটুনে পড়ছেন তারা এখানকার সুপার স্টোরগুলোতে বিক্রি হওয়া সবজির যোগান যাচ্ছে এখানকার খামার থেকে কয়েক দশক আগে ওমানের গ্রামীণ অঞ্চলে ছোট পরিসরে কৃষিকাজ শুরু করেন বাংলাদেশি কৃষকেরা সবজির আইটেম সবগুলো আমার কাছে আছে স্টেপ বাই স্টেপ চেঞ্জ করে আমি করি এখন দশ বারোটা আইটেম আছে যত মানে যত সবজি মার্কেটগুলো আছে পুরোটা সবজি মার্কেট এইটটি পার্সেন্ট আমাদের বাঙালিদের দখলে আছে এখানকার এক একটি কৃষি খামারে তিরিশ থেকে চল্লিশ জন বাংলাদেশি কৃষকের কর্মসংস্থান হয়েছে পরিশ্রমে জাতি হিসাবে বাংলাদেশিদের বিশ্বজুড়েই বিশেষ সুনাম রয়েছে আর তার বাস্তব প্রতিফলন যেন ঘটছে ওমানে মরুভূমিতে শুধু ফুল নয় হচ্ছে সবজি চাষ এই সবজি যেমন ওমানেতে চাহিদা মেটানো হচ্ছে ঠিক তেমনি রপ্তানি হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ বাহারাইন সৌদি আরব এবং আরব আমিরাতে আর এখন ওমানের যেদিকে চোখ যায় সবুজ আর সবুজ আর তার কারিগর হলো বাংলাদেশি কৃষি উদ্যোক্তারা ওমানের মাস্কার থেকে কমল দে সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার ভয়াবহ তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের এগারো অঙ্গরাজ্য মৃত্যু বেড়ে বাষট্টি বিপর্যস্ত জনজীবন কানাডায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ত্রিশ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি খেরসনের রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা জোরদার বাসিন্দাদের শহর ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান জেলেন্সকি প্রশাসনের শান্তি আলোচনায় বসার আগে অধিকৃত চার অঞ্চলের স্বীকৃতি চায় মস্কো এবং ইরানে হিজাব ইস্যুতে শতাধিক বিক্ষোভকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দাবি নরওয়ে ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠনের মুখ না খুলতে আন্দোলনকারীদের পরিবারকে দেয়া হচ্ছে হুমকি এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ে